எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் கமிங் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட்லி என் ப்ரொடியூசர் சுபாஸ்கரன் சார் அண்ட் தமிழ்குமரன் சார்க்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் பிகாஸ் ஒரு ஹீரோயின் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் டெய்லி எடுத்து எந்த ஒரு ஒரு ரிஸ் ஒரு ரிஸ்ட்ரெயின்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எதுவுமே ஒரு இல்லாமல் இந்த படம் மிக பெருசாக ஷூட் பண்ணாங்க நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த படத்தில் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இரு இல்லாமல் இன்ஃபேக்ட் நம்ம உஸ்பெகிஸ்தான் ஒரு ஃபாரின் ஷெடியூல்னு இருந்தால் யூஸ்வலாக ஒரு வாட்டி போய் வருவாங்க ஒரு யூனிட் இதில் நம்ம ரெண்டு வாட்டி போனோம் ஏன்னா ஒன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒரு பேலன்ஸ் ஷூட் பண்ணலாமா சர்வனன் சார் சொன்னார் இம்மிடியட்டாக ஓகே சொல்லிவிட்டு திருப்பியும் நம்ம ரெண்டாவது வாட்டி போனோம் So, thanks to them, thanks to Laika Productions for uh, bringing this film out. And I'm uh, very excited and I'm very relieved. I've been waiting for two years, so I've been waiting for two years, so I've been waiting for two years. So, we're very, very happy. And uh, as an actor, I'm going to go to my job and go to my job. That's why it's them, who, all of them, who make the film happen. And... Uh, த த க்ரூ அதான் ரொம்பவே முக்கியம் இப்போ ஒரு கரெக்டான எடிட்டிங் கரெக்டான மியூசிக் அது அதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த படமாக இருக்கட்டும் அதான் தூக்கி விடும் ஒரு படத்தை இன்ஃபேக்ட் தே சே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேட்டில் இஸ் ஒன் அந்த மியூசிக் கரெக்டாக இருந்தால் நான் இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக லாஸ்ட் வீக் தான் நான் ஃபுல் படம் போய் பார்த்தேன் அண்ட் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அந்த கண்டென்ட்டோட பட் இதுக்கப்புறம் வி லீவ் இட் டு தி ஆடியன்சஸ் டு டிசைட் அண்ட் ஜட்ஜ் த ஃபிலிம் அண்ட் மாஸ்டர் தேங்க்யூ அண்ட் இவரே சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி ஒன்ஸ் நான் போனதுக்கப்புறம் எனக்கு இது ஷூட்டிங் மாதிரியே தெரியல ஒரு மாதிரி ஜாலியாக நான் இருக்கேன் எல்லாம் பண்ணிவிடுங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் சொன்னார் என்கிட்ட ஒரு ரிஹர்சல் பண்ணி ரொம்ப இது ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணோம் அண்ட் ரெண்டாவது இதில் ஒரு சூப்பர் உமன் படம் மாதிரி இல்லை இது அந்த மாதிரி ஸ்டன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரியலாக டிஃபால்ட்டில் ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு போ போனார் சர்வனன் சார் அந்த ஆக்ஷன் கூட அண்ட் அது நல்லா வந்துருக்கு ஐ திங்க் இட்ஸ் கம் அவுட் வெல் ஃபார் ஹஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சக்தி சார் கேட்கவே வேண்டாம் உஸ்பெகிஸ்தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் ஒரு படம் அங்கே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான இடம் ஏன்னா நம்ம ஷூட் பண்ணுற சாங்ஸ் ஒரு படமாக இருக்கட்டும் நார்மலாக ஒரு யூரோப் ஒர் அமெரிக்கா போனால் கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அங்கே அவங்களுக்கு பழக்கம் நிறைய படங்கள் ஷூட் பண்ணியாச்சு அங்கே உஸ்பெகிஸ்தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால் நம்ம பாஷை அவங்களுக்கு புரியாது அவங்க பாஷை எங்களுக்கு புரியல அண்ட் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செவன் ஏஎம் சொன்னால் அங்கே எல்லாமே கொஞ்சம் லைஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லோரும் டென் ஏஎம் தான் வருவாங்க ரெண்டாவது அந்த மிலிட்ரி பேஸ்ட் படம்னால மிலிட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் லோக்கலாகவே ஏன்னா இங்கேருந்து கொண்டு போக முடியாது அண்ட் சர்வனன் சார்க்கு அது ரொம்ப ரியலாக கன்ஸ் எல்லாம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ஸோ அங்கேருந்து அந்த மிலிட்ரி தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க எல்லாமே அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் இட் ஸோ அது கொஞ்சம் அவங்க அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அண்ட் உஸ்பெகிஸ்தான் எனக்கே நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது படத்தில் சக்தி சார் அது ரொம்ப எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லாமல் ரொம்ப ரா டிஸ்ட்ரெஸ் அந்த கலர் டோன்லாம் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ரிச்சாக இருக்குது அதான் தேங்க்ஸ் டு லைக்கா அகேன் ஃபார் ஹெல்பிங் அஸ் கோ தேர் இன் ஷூட் த ஃபிலிம் ஸோ அண்ட் ப்ளஸ் என்னோட காஸ்ட்க்கு ரொம்ப நன்றி நிறைய பேர் இன்றைக்கி வரல த ரெஸ்ட் ஆஃப் த க்ரூ கூட இவர் சொன்ன மாதிரி ஆல் தி ஏடிஸ் எவ்ரி எவ்ரிபடி அண்ட் யா மை காஸ்ட் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த படத்தில் என்ன ஒரு ஹீரோயின் ஓரியன்டட் ஃபில்ம்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டேக் பட் அந்த காஸ்ட் பேலன்ஸ் சரியில்லைனா ஐ ஃபீல் அந்த படமும் கூட ஓகே அதான் இருக்கும் ஸோ த காஸ்ட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் ஃபில்ம் ஏ நீஸாக இருக்கட்டும் உஸ்பெகிஸ்தான்லேருந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அங்கே போய் லுக் டெஸ்ட் பண்ணி நடிக்க வச்சார் சர்வனன் சார் ஸோ இது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இந்த படம் ஆலிம்னு ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பேங்க அண்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஐ வாண்ட் தேங்க் மை காஸ்ட் மை க்ரூ இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் இன் தி ஆடியன்ஸ் இஸ் ஹேண்ட் நான் எந்த படமும் இருந்தாலும் அதான் சொல்லுவேன் ஸோ டிசம்பர் தேர்ட்டியத் போய் தியேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னு அண்ட் ஐ எம் வெரி பிளஸ்ட் வெரி கிரேட்ஃபுல் இந்த இயர் ரொம்பவே லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ரொம்பவே நல்ல ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு எனக்கு ஐ ஹோப் இட் எண்ட்ஸ் தேட் வே ஆல்சோ தேங்க
அப்புறம் என்னோடய டீமில் இருக்க எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னோடய டெக்னீஷியன் யாருமே பேசுகிறவங்க இல்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க சரியாக பேச மாட்டாங்க ஆனால் வேலையை கரெக்டாக பார்த்துருவாங்க அதான் ராஷியர் மாஸ்டர் பற்றி சொல்லணும் ராஷியர் மாஸ்டர் எப்படின்னா நாங்கள் வந்து லொக்கேஷன் பார்க்க போயிட்டோம் கிளைமேக்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக உஸ்பெகிஸ்தான் போயிருந்தோம் போய் நாங்கள் போயிட்டு ஒரு போனோன்னே எங்கள் டீம் வர்றதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் லேட் ஆச்சு ஸோ அப்போ அந்த ஒன் வீக் வந்து மாஸ்டர் என் கூட தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ஏன்னா ஒரு அப்போ பிஸியாக ஒரு மலையாளத்தில் ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ அந்த படத்தை தள்ளி வச்சுட்டு ஏன்னா அந்த ஒரு ஒன் வீக் எங்கள் கூடையே இருக்கிறது சும்மா இருக்கிறது வேலை செய்யாமல் சும்மா இருந்தது இருக்கு இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைனா வேறு ஒருத்தங்களாக இருந்தால் என்னோடய டேட் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி கிளம்பி போயிடுவாங்க அப்படி இல்லாமல் மாஸ்டர் இந்த படத்தில் அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கு வந்து மாஸ்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாஸ்டர் அப்புறம் சக்தி சக்திக்கு எனக்கும் சக்தி நானும் இது வந்து இது ரெண்டாவது படம் மூணாவது ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் அது வேறு சக்திக்கு வந்து இந்த படத்தில் உண்மையிலுமே ஒரு பெரிய பேர் கிடைக்கும் என்னென்னா இந்த படத்தை அவ்வளோ விஷுவலாக பயங்கரமாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அப்புறம் எடிட்டர் நான் இந்த கதை எழுதும்போது லீனியராக தான் ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணேன் அப்படி தான் எடிட் பண்ணோம் அப்படி தான் மிக்ஸ் பண்ணோம் ஃபைனல்லே வந்து லீனியராக தான் இந்த படத்தை ஃபஸ்ட் அவுட் எடுத்தோம் அப்புறம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்தது திரும்பி இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இதை வேறு மாதிரி ஏதாவது எடிட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது திருப்பி அழிச்சிட்டு எல்லாம் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஆரம்பித்தோம் ஆக்சுவலி மிக்ஸிங்கே முடிஞ்சிருச்சு திரும்பவும் ஃபஸ்ட்லேருந்து எடிட்டிங் ஆரம்பித்து இப்போ இப்போ பார்க்குற வருஷன் அதான் ஒரு நான் லீனியராக இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் எடிட்டர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு படம் இல்லை மூணு படத்துக்கான ஒர்க்கை அவர் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு அதுக்காக அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நிறைய டைம் அவர் கூட அந்த பண்டமிக் டைம்லலாம் ஒரு கேப் இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இதே படத்தை திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டே இருந்தோம் ஸோ அது சத்யா சார் அதான் எல்லாருமே வந்து எங்கேயும் வெளில போகக்கூடாதுங்கும் போது நாங்கள் ஏதோ ஒரு ரகசிய மீட்டிங் மாதிரி அவர் ஸ்டுடியோக்கு போயிடுவேன் சாப்பாடு கூட வெளியிலேருந்து வராது அதனால் அவர் வீட்லேயே சமைச்சு கொடுப்பாங்க அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அப்படி நடந்துச்சு அதே மாதிரி அவரும் அப்படி தான் மிக்சிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா திடீர்னு ஒரு நாள் சொல்லுவார் சார் அந்த அந்த பிட்டு மட்டும் எனக்கு இப்போ வேறு ஒரு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு சார் அதை ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதை மட்டும் திரும்பி ஜாயின் பண்ணிடலாமா அப்படின்பாரு அது மாதிரி படத்துலேயே திரும்பவும் திரும்பவும் அவர் மியூசிக் வந்து மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அது வந்து இப்போது அதான் இதை நாங்களாம் சொல்லிக்கிட்டோம் தெரில முப்பதாம் தேதி நீங்களும் சொல்லுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இது ஒரு வேர்ல்டு மூவிஸ் மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு மூவி மாதிரி இதை அப்ரோச் பண்ணணும் தான் எங்கள் நான் டே ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படி தான் வந்திருக்கிறத நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ முப்பதாம் தேதிக்கு அப்புறம் நீங்கள் இதே வார்த்தையை சொல்லுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக சொல்லணும்னா ஃப்ரீஸ் ஆகுங்க ஃபஸ்ட் டே வந்து ஆரம்பிக்கும் போது இவங்கள்ட்ட எப்படி நம்ம ஒர்க் வாங்க போகிறோம் எப்படி எதை சொல்கிறது எப்படி கேப்ப கேட்டுப்பாங்க எவ்வளோ சொல்லணுங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது ஆனால் டே ஒன் வந்ததுலேருந்தே வந்து அவங்க ஃபுல் கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதனால தான் இந்த படத்தை இவ்வளவு அழகாக எடுக்க முடிஞ்சது அது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கோஆப்ரேட் பண்ணலன்னா நம்ம நினச்சதை நினைச்ச எமோஷனில் கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் இதில் மற்ற மூர்த்தி ஆர்டரக்டர் அவர் ஏதோ காரணத்தினால வர முடியல அது அப்புறம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டீம் இதில் கோ டேரக்டராக ஒர்க் பண்ண ரமேஷ் அவன் என் கூட தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் இந்த டெக்னீஷியன்லாம் எப்படி சப்போர்ட் இல்லைனா என்னால் இந்த படத்தை எடுத்திருக்க முடியாதோ அதே மாதிரி அவனோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா கூட என்னால் இந்த படத்தை எடுத்திருக்க முடியாது ஏன்னா இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லாரை விட அதிகமாக ஒர்க் பண்ணவன் அவன் தான் நான் அது அவனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லலைன்னா கூட அவனுக்கு அதை ஃபீல் பண்ணிப்பான் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேஜ் இந்த 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 இடத்துல நான் அவனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இதில் அவர் தங்க கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணார் அவர் அவர் இந்த டைமில் இல்லை இருந்தாலும் அவருக்கு அவரோட குடும்பத்துக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்ற என்னோடய ஆஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி அப்புறம் லைக் அ ப்ரொடக்ஷனுக்கு எகெயின் வந்து என்னென்னா இந்த படத்தை இவ்வளோ ப்ரொமோஷன் பண்ணி எல்லார்ட்டையும் இந்த ஷார்ட் டைமில் கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எகெயின் தமிழ்குமரன் சார் அண்ட் சுபாஸ்கரன் சாருக்கு நன்றி தேங்க்யூ